नमस्कार हजर स्वागत नेपाल अनलाइन स्कूल को यूट्यूब चैनल में राम चैनल में क्लास नर्सरीदी मतरसम का सब सब्जेक्ट का सब भिडियो उपलब्ध छन् हजर यूट्यूब में गए अथवा फेसबुक में गए नेपाल अनलाइन स्कूल भाई सर्च कर हम भिडियो हेन सकूने हमी ओल्ड कोईसन सोलूसन को बोर्ड एक्जाम पुराना बोर्ड एक्जाम में सोधे कोईसन्स को सोलूसन रजूर को कंसेप्ट एकदम छर्लांग पारने खाल कोईसन का सोलूसन करीडियो हल्का छो हजर तो भिडियो हेरे आपको कंसेप्ट क्लियर करते एक्जाम में बड़ा राम मक्स बड़ा उत्तम मक्स लिया पास करना सकूने राम भिडियो लाइक सेयर और सब्सक्राइब कर नबिर्स सदैज म खेमराज ढकाल हजूर को अगड़ी उपस्थित भैस रज मैं एसईई को कंपलसरी मैथमेटिक्स को ओल्ड कोईसन सोलूसन लीर आक रही आज मोडल कोईसन सेट नाइन को यो ग्रुप डी बड़सन्स सोलूसन कर ग्रुप ए ग्रुप बी रुप सी को जो भिडियो अगड़ी पार्ट वन रट टू भिडियो में हाली सकते मेरे पार्ट थ्री भिडियो हाई ये सेट नाइन को पार्ट थ्री भिडियो हजार भिडियो हेरा ग्रुप डी का कोईसन्स कसरी सल्व करने भाई कुछ सीखने हाई रो ग्रुप डी में टोटल चार वा कोईसन सो सोधि र हर एक कोईसन ने पांच मक्स क्यारी कर टोटल हम ग्रुप डी को फोर फाइव जा ट्वेंटी मक्स को होने वे एकदम अलग भारी भरकम चार वा कोईसन कम कोईसन में धेरे मक्स को हम कोईसन ग्रुप डी में सोधि हाई ल ग्रुप डी को ते भाई पेलो कोईसन रहे कोईसन नंबर ट्वेंटी वन है फर्स्ट कोईसन कोईसन नंबर ट्वेंटी वन इसमें हमें कंपाउंड इंडेक्स को कोईसन दिए हे कि कोईसन पढ़ू द इयरली कंपाउंड इंट्रेस्ट अन सम अफ मनी इन वन इयर एंड टू इयर इज रुपीज एटीन हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटीन भन को मतलब मान लो तैयले के सर्टेन पैसा अलग पैसा लेकर गए बैंक में जमा कर तो पैसा हम के भूम प्रिंसिपल भू पैसा तब बैंक में गए जमा कर हम के भूम प्रिंसिपल एमाउंट भू ठीक है प्रिंसिपल भू हो तो तब जमा कर जमा कर सके एक वर्ष में तब को क्या ब्याज आए अठारह सौ रुपया आए है अभी दुई वर्ष में ये रुपया के आए ब्याज आए है क्याकुलेट द रेट अफ इंट्रेस्ट एंड प्रिंसिपल रेट नि पर्ने कुन दर ने तब ब्याज दिए तो रेट तो दर दर नि प्रिंसिपल एमाउंट भन्न को मतलब तब जमा सुरू में तो हमें निल् पर्ने हेन हमें के देख कंपाउंड इंट्रेस्ट दुईटा केस देख दुईटा केस देख दुईट केस में हम प्रिंसिपल रेट तो सेम हो ते भर प्रिंसिपल निल् पी इज इक्वल टू व्हाट रेट निल् आर इज इक्वल टू व्हाट फर्स्ट केस में के हेन टाइम से टी वन कति वर्ष छ एक वर्ष छि बेला जो कंपाउंड इंट्रेस्ट है तो कति रुपीज एटीन हंड्रेड रुपया तस्ते सेकेंड केस में के टाइम चाह दुई वर्ष दुई वर्ष पिछाड़ी कंपाउंड इंट्रेस्ट कति दिए हमें कंपाउंड इंट्रेस्ट चाहिए इस सीआई वन लेख इस सीआई टू लेख यो यह रुपीज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटीन दिए प्रिंसिपल रेट निल् पर्ने होने हेरू में इसको सोलूसन कसरी कर सकता अब हमें के ठा होने पे इसमें एट कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला था क्वेश्चन सको ठीक है फर्स्ट केस को लगी हम हे फर्स्ट इसको लगी कंपाउंड इंट्रेस्ट बने कति हो फर्मुला पी वन प्लस रेट बाई हंड्रेड को पावर टी माइनस वन यो कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला हो अब यह हमें देखो फर्स्ट केस में एटीन हंड्रेड प्रिंसिपल हमें निल्न पर्ने ठा चाहिए वन प्लस रेट बने कति देख देख बाई हंड्रेड को पावर टाइम वन इयर माइनस वन और एटीन हंड्रेड इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर वन वन प्लस आर बाई हंड्रेड नहीं भैया है इसी लिख न वन प्लस आर बाई हंड्रेड बने क्या जीरो पॉइंट जीरो वन आर हो माइनस वन होने भाई प्लस वन रइनस वन कैंसिल भो क्या आयो 
1800 is equal to P into 0.01 R आयो यहला आमी question 1 मान ठेक चा तेस्ते गरी कना second मा जामे second case मा second case मा की बाने को चा आमरो compound interest कती चा इसको ने formula ता same नहीं हो 1 plus rate by 100 को power T minus 1 हो सेकेंड केस में हमरो इंटरेस्ट चार 3,860 नहीं क्वेश्चन में देखो सही यही तो इसलिए टाइम मने को टू इयर्स चाहिए ना तेरा प्रिंसिपल तेरा रेट था चाहिए ना हमलाई प्रिंसिपल बन था चाहिए ना तेरा रेट बनी है हमलाई था चाहिए ना टाइम से टू इयर्स माइनस वन तीसरा बाय 3,860 इ R को स्क्वायर माइनस वन लब ब्रैकेट खोलूँ ना था थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटीन इज़ क्वाल टू पी वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन आर को स्क्वायर बने क्योंकि उनसा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना ए स्क्वायर प्लस टू इनटू 1 into 0.01 R by plus 0.01 R को square minus 1 होने बायो और 0 नो सियो minus 1 रहे यो plus 1 cancel बायो और 3816 is equal to P 2 into 0.01 बने को दी हुँँचा 0.02 R plus 0.01 को square बने को दी हुँँचा 0.0001 R स्क्वायर होने वाला है यो आम्रों सेकेंड इक्वेशन बाय अब आई मी की कर सोम डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय सॉरी इक्वेशन टू बाय वन सेकेंड इक्वेशन लाजे आई मी की करूँ फर्स्ट इक्वेशन ले डिवाइड करूँ कती उन्हें रह जाता आई मी निकालो मैंना ला यहाँ से 3816 is equal to p 0.02 r plus 0.0001 r square है है ना divided by यहाँ कौन सा 1800 है ना 1800 by यहाँ से divided by p वो into 0.0 r है है ना p into 0.0 r 0.01 ला ये तीस आए तीसो बाए अब ये ना हमें क्या करना चाहिए इंसान यूपी यूपी काटियो थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटीन डिवाइडेड बाय एट्टीन हंड्रेड गौरी बने हम लोगों को दिया हूँ सा टू पॉइंट वन टू सॉरी टू पॉइंट वन टू है ना अन्य इनटू अब यो जीरो पॉइंट जीरो वन आर क्यों से यहाँ का रहा जीरो पॉइंट जीरो टू आर प्लस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन आर स्क्वायर वन बीच यो मल्टीप्लाई करने होने टू पॉइंट वन टू इनटू जीरो पॉइंट जीरो वन करने होने अब रहा हूँ तो जीरो पॉइंट जीरो टू वन टू आर जीरो पॉइंट जीरो टू आर प्लस जीरो पॉइंट जीरो 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 वन आर स्क्वायर मुझे सब पहले एक ठाम लागू प्लस 0.02 आर छदे छा माइनस 0.0212 आर वायो कती आउं छा 0 is equal to 0.0001 आर स्क्वायर माइनस ने हुँँ छा 0.02 माइनस 0.0212 करता खेरी 0.0 ला अब यार नोस आमी लेके क्या करूँ मन्ना के लिए इस लाइफ पर नहीं टेन टू दी पावर फोर इलेवन टेन टू दी पावर फोर बंची टेन थाउजेंड ले डिवाइड मल्टीप्लाई करूँ है ना इस लाइफ की ना की मलियो पॉइंट ला आठवां घोषित को दो ए तीरा बड़ा बने बची जीरो इज क्वाल टू यो तीन हज़ार जीरो मल्टीप्लाई करता कौती उनसे यार चार वाला जीरो जान सा बन बीच यहाँ आर स्क्वायर मार के रहन सा यहाँ से ट्वेल्थ आर मार के रहन सा अनि डिवाइडेड बाय 
टेन थाउजेंड हो टेन थाउज यहाँ गए मल्टिप्लाई हो जीरो होना जीरो इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस टुवेल आर अब तब आर कमन लिख के आर माइनस टुवेल्व बने आई दर आर को भैल्यू जीरो अथवा आर माइनस टुवेल्व को भैल्यू जीरो अब हेन रेट जीरो पर्सेंट हो तो इंपोसिबल कुछ होना हम रेट क्या आने रहे टुवेल्व पर्सेंटेज आने रहे भाई कुछ था पाऊ अब तब इक्वेसन वन में यह रेट को भैल्यू टुवेल्व पर्सेंटेज हाल् कति आ प्रिंसिपल था पाई हाल्ह फ्रम इक्वेसन वन एटीन हंड्रेड इज इक्वल टू पी इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन आर छाइना एटीन हंड्रेड इज इक्वल्स टू पी इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू टुवेल्व होने भाई भाई एटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू टुवेल्व करने हम कौन प्रिंसिपल आँच प्रिंसिपल एमाउंट कति आने रहे हेन एटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो वन गए हम वन लाख एटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई हमें टुवेल्व गये हम आने रहे फिफ्ट टीन थाउज तेसो हम लेखना सक्यम हेन्स द प्रिंसिपल इज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड एंड रेट इज टुवेल्व पर्सेंटेज पर इयर इट इज आवर रिक्वायर्ड एंसर एटा यो एंसर भो ए रेट एंसर भो हमें यहाँ के गम भादा खेल मेन कुछ याद रख् पर्ने ये टेन थाउजेंड बाई टेन थाउजेंड गये कि क्योंकि मैं ये जो पोइंट है ये पोइंट मैं यहाँ नंबर में कन्वर्ट करना को लगी ठीक है हेन इस हम डायरेक्ट इसी लिख सकते जीरो पॉइंट जीरो वन आर स्क्वायर को आर स्क्वायर बाई टेन थाउजेंड माइनस टुवेल्व आर बाई टेन थाउजेंड इसी लिख सकती टेन थाउजेंड कमन ले रहा जानते जीरो हो तेरी करईटा प्रोसेस हाई ये आर स्क्वायर माइनस टुवेल्व आर बाई टेन थाउजेंड हो यही आँथ्यो यहाँ जी यहाँ तैं आँथ्यो दुई तरीका को प्रोसेस हमें ये लिंसिपल रेट हमें निली सकता छो अब हमी नेक्स्ट कोईसन में जाऊँ हम नेक्स्ट कोईसन के रहे भादा खेल एटा फिगर दिए हे इन दिगर यह फिगर में हमें एट पिरामिड दिए अटा स्क्वायर दिए यह हम स्क्वायर हेन थ्री डी लाई स्क्वायर में इसी हेने बेला में प्यारोग्राम जो देखि हाई लो यो प्रकार के पिरामिड अजूल तो फिल्म में इजिप्ट पिरामिड हम जसो इजिप्ट में हाई एंसिंट हम सीविलाइजेशन को बेला में यह पिरामिड बना थो ये तब मम्मी फिल्म है भूत को फिल्म इंग्लिश मूवी हेन त्या तब देखा पिरामिड को सेप अब यह बने फिगर में हेन सिक्सटीन सेंटिमिटर वाले हमें नाम दी पीक्यू आर यस री अभी सब साइड बराबरी हो अब क्वेश्चन पढ़ू इन द फिगर द एरिया अफ द ट्रैंगुलर सर्फेसिज अफ अ स्क्वायर पिरामिड इज फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर सेंटिमिटर स्क्वायर एरिया अफ ट्रैंगुलर सर्फेसिस कति देखो एने को ए नलेख न तो कैद देखे फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर सेंटिमिटर स्क्वायर अब द स्क्वायर बेस्ट पिरामिड यो के स्क्वायर बेस्ट पिरामिड स्क्वायर बेस्ट बेस्ट स्क्वायर भग पिरामिड रहे लेंथ अफ स्क्वायर कति देखे हमें यह पिक्यू भन्न खोजे है लेंथ अफ स्क्वायर मैं इस ए मैं हमें कैसे सिक्सटीन सेंटिमिटर देख रहा भोल्यूम निने पिरामिड को भोल्यूम भी कति होने हेन हम एकदम सीम्पल फर्मुला से भोल्यूम वन बाई थ्री इंटू एरिया अफ बेस हम बेस में के स्क्वायर छू हाइट हो अब यह फर्मुला में हमें हाइट नि पर्ने एरिया बेस तो स्क्वायर को एरिया हो सिक्सटीन को स्क्वायर को स्क्वायर को एरिया आई हाल वो अब हमें हाइट चाहिए अब हाइट बने ठैक्क यहाँ देखि यहाँसम को जो डिस्टेन्स हो हाइट भो ठैक्क पर्पेन्डिकुलर हो हम स्लांट हाइट बने यहाँ बड़ यहाँसम ठैक्क मिड पोइंटसम को पोइंट हम स्लांट हाइट भाई नाइन्टी डिग्री होगा इसी 
अनि यदि मैले यो सेन्टर पोइन्ट र यो सरी जोडे भने यो हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ यो हाइट यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ हैन भनेपछि यति भाग हाम्रो ठ्याक्कै हाफ हुन्छ 8 सेन्टिमिटर हुन्छ हेर्नुस् त बेस कति छ 16 सेन्टिमिटर भन्छ त्यो डिस्टेंस ठ्याक्कै हाम्रो हाफ हुन्छ 8 सेन्टिमिटर पहिला मैले ओ माने यसलाई मैले ए माने भने हाम्रो जुन टीओए हुन्छ यो राइट एंगल ट्रायंगल हो जसमा यो टीए भनेको के हो टीए भनेको स्लान्ट हाइट हो स्लान्ट हाइट यसलाई हामी यसरी यल पनि लेख्ने गर्छौ है यसको सिम्बल चाहिँ के हो स्लान्ट हाइटको सिम्बल यल हो भनेपछि हेर्नुस् अब हामीलाई हाइट निकाल्नु पर्ने छ हाइट भनेको के हो टीओ चाहिँ के हो हाम्रो फिगरमा हाइट हो यसलाई हामी अर्को भाषामा यच हाइट पनि लेख्छौँ यो कति छ टीओ छ तर यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ पाउनुस् है हाइट यच इज गोस्ट कति छ टीओ छ यो टीओ निकाल्नु पर्ने छ भन्छ टीओ निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ स्लान्ट हाइट चाहिन्छ स्लान्ट हाइट हाम्रो यो ट्रायंगुलर सर्फेसको एरियाबाट आउँछ हो अब यहाँ हेर्नुहोस् है भोल्युम निकाल्नु भनेको नि त मेन भन्छ यसको सोल्युसन गर्न जाऊँ हामी पहिला हामीले के निकाल्न सक्छौँ एरिया अफ बेस भनेको स्क्वायरको एरिया निकाल्न सक्छौँ के हो यसको एरिया लेन्थको स्क्वायर भनेको मतलब ए स्क्वायर हो ए हामीलाई दिएको छ सिक्सटिन सिक्सटिनको स्क्वायर कति हुन्छ टू सेभेन हन्ड्रेड सरी टू हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो एरिया बेस त आइहाल्यो अब हामीलाई हाइट निकाल्नु पर्ने छ त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् है हामीलाई एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेस कति दिएको छ फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्नुको मतलब हामीलाई हेर्नुहोस् यहाँ चारवटा ट्रायङ्गल छ एउटा टिपिक्यू भन्ने ट्रायङ्गल छ हामीलाई होइन यो अगाडिपट्टिको ट्रायङ्गल टिपिक्यू त्यस्तै पछाडिपट्टिपट्टिको ट्रायङ्गल टिएसआर भन्ने छ उता पछाडिपट्टिको ट्रायङ्गल यो हो त्यस्तै राइटपट्टिको साइडको ट्रायङ्गल छ टिक्युआर भन्ने र लेफ्टपट्टिको ट्रायङ्गलको एरिया छ टिपिएस भन्ने यो त यो लेफ्टपट्टिको यति एरिया हो यो ट्रायङ्गलको चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया दिएको के हामीलाई एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेस भनेपछि जुन चारवटा ट्रायङ्गल छ पिरामिडमा एउटा बेसमा त स्क्वायर भइहाल्यो माथिपट्टि चारवटा ट्रायङ्गल बनिरहेको छ अगाडि पछाडि दाहिने देब्रेतिर होइन यो चारवटा ट्रायङ्गलको एरिया दिएको छ फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि हामी के लिन सक्छौँ एरिया अफ वान ट्रायङ्गल एउटा ट्रायङ्गलको एरिया अथवा होइन यसरी लिन सक्छौँ हेर्नुहोस् एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेसेस हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि पिरामिडमा जुन ट्रायङ्गुलर सर्फेसको एरिया हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो टू ए इन्टु यल हुन्छ कुरा बुझ्नु भने टू ए यल ए भनेको बेसको लेन्थ यल भनेको स्लान्ट हाइट अब यो हामीलाई दिएको छ फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी फोर टू यल हो भन्छ यल आउने भयो फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी फोर बाई टू इन्टु गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो लेन्थ आउँछ कति आउँछ लेन्थ गर्नुहोस् त क्याल्कुलेट फाइभ फोर्टी फोर डिभाइडेड बाई टू इन्टु सिक्सटिन गर्ने भने हाम्रो स्लान्ट हाइट आउँछ सेभेन्टिन सेन्टिमिटर यो हाम्रो के आयो स्लान्ट हाइट आयो स्लान्ट हाइट भनेको मतलब हामीलाई टिए भन्ने डिस्टेन्स आयो यो फिगरमा टिए भन्ने डिस्टेन्स आयो है अब यो मैले मेटाइदिएँ अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गल टिओएमा हेर्नुहोस् है यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो है एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेसको टू ए एल ठिक छ यो नबिर्सिनुहोस् नाउ इन राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल टिओए टिओ भन् ए ए भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हामीले के लिन सक्छौँ हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर स्क्वायरको प्लस बेसको स्क्वायर यो भनेको हाम्रो पाइथागोरस थियोरम हजुरहरूले अप्सनल म्याथ पढ्नुभएको होला यो पाइथागोरस थियोरम अनुसार हो है मैले भनेको होइन पाइथागोरस भन्ने महान साइन्टिस्टले यो एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भन्ने फर्मुला निकाल्नु भएको छ यो चाहिँ हामीले कुनै पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो फर्मुला लाउन सक्छौँ अब हेर्नुहोस् हाइपोटेनस भनेको के छ हाम्रो यो टिओए भन्ने ट्रायङ्गलमा राइट एङ्गलको अपोजिट भनेको जहिले पनि हाइपोटेनस हुन्छ भन्नुको मतलब जुन यो साइड छ नि टिए यो टिए साइड भनेको के हो हाम्रो हाइपोटेनस हो टिएको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर अब तपाईँले टिओलाई पनि परपेन्डिकुलर मान्न मिल्छ ओएलाई पनि मान्न मिल्छ हो भन्छ ल मैले टिओ टिओलाई परपेन्डिकुलर मानेँ ओएलाई चाहिँ मैले बेस मानेँ भनेपछि टिए भनेको हेर्नुहोस् यहाँ कति छ सेभेन्टिन सेन्टिमिटर यसलाई हामी स्लान्ट हाइट लेख्न सक्छौँ टिओ भनेको के हो हाम्रो भर्टिकल हाइट हो ओए भनेको हाम्रो के हो ठ्याक्कै बेसको हाफ हो भनेको सिक्सटिनको हाफ कति हुन्छ एट हुन्छ होइन यसलाई मैले एटको स्क्वायर लेखेँ भन्छि स्लान्ट हाइट हाम्रो आएको छ सेभेन्टिन सेभेन्टिनको स्क्वायर हाइट हामीलाई थाहा छैन टिओ एटको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ हाम्रो 
अब हेन सेवेन्टीन को स्क्वायर कर टू एटी नाइन अब यह एटी सिक्सटी फोर इतना के होता माइनस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और टू एटी नाइन माइनस सिक्सटी फोर को टू ट्वेंटी फाइव आँच यो इज इक्वल टू एच स्क्वायर वी रुट ओवर टू ट्वेंटी फाइव बने के हम हाइट हो देर फोर हाइट को भैल्यू कम फिफ्टीन सेंटिमिटर आँच क्योंकि फिफ्टीन को स्क्वायर कति हो रुट ओवर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हो स्क्वायर रुट अफ टू ट्वेंटी फाइव मुझे हमारे फिफ्टीन आए है अब हमें भोल्यूम निल सजी भाई एंड भोल्यूम अफ पिरामिड वन बाई थ्री इंटू एरिया अफ बेस इंटू हाइट यच वन बाई थ्री बेस को एरिया हमें निल सकते यहाँ टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सेंटिमिटर स्क्वायर ते भर यह टू फिफ्टी सिक्स भो हाइट भर्खर हमें निल्यूम यह फिफ्टीन सेंटिमिटर छी थ्री फाइव छ फिफ्टीन टू फिफ्टी सिक्स इंटू कत के होने भाई फाइव होने भाई टू फिफ्टी सिक्स इंटू फाइव कर वन टू एट जीरो सेंटिमिटर के होता भोल्यूम को यूनिट क्यूब होता हम लिखना सकता हेन्स द भल्यूम अफ पिरामिड इज वन टू एट जीरो सेंटिमिटर क्यूब इट इज आवर रिक्वायर्ड एंसर ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में हाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के बने हेन सीम्प्लिफाई बने हमें इंडिशिज को क्वेश्चन दिए ए स्क्वायर माइनस वन बाई बी स्क्वायर को पावर ए ए माइनस वन बाई बी को पावर बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पावर b र b प्लस वन बाई ए को पावर ए माइनस बी छो हम के मिले हेन ए स्क्वायर यो हम हेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला मिल रहा है इस ए मनु ए स्क्वायर ए नहीं मनु है ए वन को ए नहीं ए स्क्वायर भो बी स्क्वायर वन बाई बी मनु ये स्क्वायर फर्मुला के होता ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ते भर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अब पावर के होने भाई दुईटे को पावर इसी ए होने भो यहाँ ए माइनस वन बाई बी को पावर कति बी माइनस ए छिवाइडेड बाई यहाँ पर सेम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये दुईटे को पावर यहाँ कति बी छी प्लस वन बाई ए को पावर कति ए माइनस बी छोड़ हेन यदि एक ए इंटू बी को पावर यम छोड़ इस मिलता ए को पावर यम इंटू बी को पावर यम लेखना मिलता ते भर मैं यहाँ लेख् ए माइनस वन बाई बी को पावर भी ए ए प्लस वन बाई बी को पावर भी ए यहाँ से अर्क बाकी रखो इसको पावर बी माइनस ए तो छे हाई डिवाइड बाई बी माइनस वन बाई ए को पावर बी बी प्लस वन बाई ए को पावर भी बी री प्लस वन बाई ए को पावर ए माइनस बी होने भो अब यहाँ हेन इंडिशिज को अर्क रूल ने कि भाषि ए को पावर यम इंटू ए को पावर यम छेस सेम राखे पावर हमें एड करना मिले यदि बेस सेम छवर एड करना मिले अब यहाँ हेन यहाँ पर ए माइनस वन बाई बी छाँ ए माइनस वन बाई बी छोटे पावर के होता एड हो ए माइनस वन बाई बी इसको पावर कति हो ए प्लस बी माइनस ए होने भो अर्क बाकी रखो सेम इसको पावर ए होने भो डिवाइडेड बाई यहाँ पर हेन इसको इसको के बेस सेम छाड़ी को सेम लेखे इसको पावर बी छब इसको बेस सेम भाई हमें पावर एड करना मिलियो बी प्लस ए माइनस बी ते भाई हेन प्लस ए रइनस ए कैंसिल प्लस बी रइनस बी कैंसिल कति होने भो ए यहाँ अब तब एलसिम लिख बी एलसिम लिख के ए माइनस सरी एबी माइनस वन को पावर बी आँ यहाँ तो एबी प्लस वन को पावर सरी प्लस वन बाई बी को पावर ए आँच डिवाइडेड बाई एबी माइनस वन बाई ए को पावर बी आँच यहाँ एलसिम लिख एबी प्लस वन को पावर ए आँच अब हेन यदि तब को ए को पावर यम बाई बी को पावर यम छाई बी को पावर यम लेखना सकूँ पावर सेम छ 
इसी लेखन सकूँ अब यहाँ पर हेन पावर बी यहाँ पावर बी मे एबी माइनस वन डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई एबी माइनस वन बाई ए ये पूरे को पावर कति लेखना मिलो बी लेखना मिलो ठीक है इन टू अब यहाँ पर हेन इसको पावर इसको पावर है एबी प्लस वन बाई बी डिवाइडेड बाई एबी प्लस वन बाई ए दुईटे को पावर कति होने रहे एबी माइनस वन बाई बी इंटू ए बाई एबी माइनस वन इसको पावर होने भाई बी इंटू एबी प्लस वन बाई बी इंटू यो रेसिप्रोकल हो बाई एबी प्लस वन हाई हम रेसिपी प्रोकल में के हो डिवाइड को साइन मल्टिप्लाई में चेंज हो यहाँ पर मल्टिप्लाई में चेंज हो मुनि को डिनोमिनेटर के होता ठाके उल्टो हो बाई एबी माइनस वन हो मैं यहाँ रेसिप प्रकल करें हाई तेस भाई अब हेन के होने भो यो यो कैंसिल यो यो कैंसिल यहाँ इसको पावर ए छी ए बाई बी को पावर यहाँ कति भो बी भो यहाँ से ए बाई बी को पावर कति भो ए भो पावर के होता बेस सेम छ एड हो बी प्लस ए होने भो इस हमें के लेखना मिले बी प्लस एला ए प्लस बी भाई लेखना मिले वन प्लस टू लू प्लस वन लगे जस्ते यो हम आयो एंसर आयो इस हमें सल्व कर सकता इंडिश इसको रूल लगाए ठीक है लोसन हम सक सकते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर योग क्वेश्चन से हम प्रूफ कर हेन इन द फिगर अब यहाँ पर हमें फिगर दिखे कस्तो खाल फिगर दिखे भादा खी एस्त सर्कल दिखे हो अभी सर्कल में एट यो लाइन छोड़ मीधा लाइन बना यो लाइन छो पोइंट आकारी जोड़े यो डायगोनल जोड़े इसी अब हेन नाम के एबीसीडी रई भो फिगर को पोइंटर को नाम देख अब हेन फिग क्वेश्चन में के इन द फिगर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड इलेक्ट्रियल एबीसीडी के हो साइक्लिक क्वाड इलेक्ट्रियल यो गिबन में लेख्स हाई इसी गिबन तस्ते अर्क के बीसी इज द बाइसेक्टर अफ एंगल एसिई भाग मतलब जो बीसी बीसी एसिई भंगल बाइसेक कर मतलब हम एंगल रो एंगल के हो बराबरी होने रहे हाई ठैक्क बराबरी होने रहे बीसी ने तो एंगल बाइसेट कर मतलब हमें यहाँ के लेखना पाइयो दैट इज एंगल एंगल ईसिबी इज क्वस टू एंगल बीसिए लूफ दैट बीडी इज इक्वल टू एबी टू प्रूफ में हमें के बने बीडी रबी चाहे बराबरी होने प्रूफ कर हाई बीडी रबी ये बीडी भागनोल यो डायगनोल रबी भो साइड जो बराबरी होने कुछ हमें प्रूफ कर अब हर कसरी प्रूफ कर सकता हमें क्वेश्चन में के बन अरे यो एंगल रो एंगल के बराबरी ये कुछ गी बन अब हमें प्रूफ करनापटी जाऊँ प्रूफ करना का हमें के दिन पर्व प्रमाण दिन पर्व प्रूफ दिन पर्व और प्रूफ दिने बेला में हमें स्टेटमेंट लेख् पर्व रिजन दिव जो वकील ने पता के दिखा के भाई तो भनी सके एट प्रमाण देखा प्रमाण को लगी के कोई मैं बोला अथवा के डकुमेंट्स होमी से मैथमेटिकल थिरम लाई प्रमाण को रूप में मूँ तो वेल प्रूफ हो अभी आप स्टेटमेंट्स राख्स हाई तो प्रमाण को आधार में स्टेटमेंट्स यहाँ रिजन्स लेख् हमी हमें लेख् पर्ने वाक्य लेख् रो वाक्य कें हम इसको कारण भी लेख् 
ल अब स्टेटमेंट नंबर वन में हेन हम फिगर में यह पैला मैर कर हेन साइक्लिक क्वाड्रिलेट्रियल में हम के भादा खी एंगल रो एंगल के हो बराबरी हो थेरम छे थेरम छाख द एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेट्रियल यू एंगल एक्सटेरियर एफ एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू द अपोजिट अफ इट्स एडजेसेंट एंगल भन को मतलब यो एंगल को अपोजिट एंगल यो एंगल संग के इक्वल हो थेरम छे मैं के लिख् एंगल यो अल काट दू एंगल ईसिबी के एंगल हम बीएडी संग के इक्वल होना अरे क्योंकि एक्सटेरियर एंगल अफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेट्रियल इज इक्वल टू द अपोजिट अफ इट्स एडजेसेंट एंगल एक्सटेरियर एंगल को एडजेसेंट एंगल को अपोजिट एंगल है यो आफ यो जो एंगल यो एंगल को एडजेसेंट एंगल यो एंगल हो ठीक है योग टाँस को एंगल यो एंगल हो यो एंगल को अपोजिट एंगल सब के हो बराबरी हो मतलब यो एंगल सब बराबरी होने खोजि रखे ठीक है ल एट हम थेरम ने दुईटा एंगल इक्वल होने भे है यो एंगल रो एंगल बराबरी होने भाई हमें के लेखना पाँच यो ईसिबी बीएडी लेखना पाये ते सेकेंड केस में हेन के कुरा मेख्ते गिवन कुरा हाई एंगल ईसिबी के एंगल बीसिए होने पी यो एंगल रो एंगल बराबरी होने कुछ तो हो गिवन ये के गिवन हो अब थर्ड नंबर को स्टेटमेंट में हेन मैं के लेखना पाँच यदि यह बीएडी एंगल ईसिबी संग इक्वल छीसिए के ईसिबी संग इक्वल मैं के लेखना पाए एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल बीसिए लेखना पाए कि दुईटा स्टेटमेंट बड़ा था पाए फ्रम स्टेटमेंट वन एंड टू ये दुईटा स्टेटमेंट बड़ा मैं ये था पाक भाई दुईटा इक्वल 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 छोन इक्वल होना ए इज्कवल टू बी बी इज्कवल टू सी ए इज्कवल टू सी हो ठेक्क यही रिनेसन ने हम भाई स्टेटमेंट थ्री मैं लेखे दुईटा एंगल बराबरी हो मतलब कुन कुन एंगल बराबरी होने मैं लेखी रहा यहाँ हेन हाई अब अरुण बिर्स दिन यो एंगल रो यो एंगल के बराबरी होने मैं ले अब फोर्थ नंबर स्टेटमेंट में मे लेख् एंगल बीसिए एंगल बी सी नलेख एंगल बीडीए इज इक्वल टू एंगल के हो सीए हो मतलब यो एंगल रो एंगल के हो हम सरी यो एंगल रो एंगल यो एंगल बराबरी हो क्योंकि हेन यो बीडीए भंगल यो एबी आर्क में बने तस्ते बीसिए भंगल यही आर्क में बने सेम आर्क में बने सेम आर्क में बने दुईटे के हो सर्कुम फरेंस को एंगल हो अथवा इस हम के भूम इंस्क्राइब्ड एंगल भी भूम यो डी को सर्कुम फरेंस को पोइंट हो सी को सर्कुम फरेंस को पोइंट हो ते भर इस हमें सर्कुम फरेंस एंगल भन्न मिल्च अर्क भाषा में भाई हमें इस इंस्क्राइब्ड एंगल भन्न मिले यदि कुछ दुईटा इंस्क्राइब्ड एंगल एवटे आर्क में बनी रखे तो दुईटे एंगल के इक्वल होने एटा के थियरम छे भर मैं के लेखना मिल्च इंस्क्राइब्ड एंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम आर्क कुन आर्क अरे एबी आर्क आर इक्वल ते भर यह बराबरी भो ते कारण मैं के लेखना पाए स्टेटमेंट नंबर फाइव में हेन बीसिए के संग बराबरी बीएडी संग बराबरी है 
बीसीए बीएडी संग बराबरी जिससे बीसीए बनेको बीडीए संग बने बराबरी सा मंजी एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल मले बीडीए लिखना पाए यो बनेको फ्रॉम स्टेटमेंट क्यों थ्री एंड फोर ओ ला अब यार नो स्टॉप ऐ लाई बीएडी रा बीडीए बनने एंगल के सा यू एंगल रा यू एंगल बराबरी सा फिगर में यारों में कून कून एंगल हो यो मिट BAD or BDA, means BAD is the angle BD is the angle means here is BAD is the isolated triangle sorry, BAD is the triangle we have two triangles equal this angle and this angle is equal BAD is the isolated triangle we have to write the triangle BAD is the angle BAD is the angle BAD is the angle BAD is the angle why? कि ना कि अनुस ये दो टाइम एंगल आ रुके सब बराबर ही था फ्रॉम स्टेटमेंट फाइव कि सब बेस एंगल्स आर इक्वल बेस एंगल आ रुके बराबर ही था तेवर त्यों कि हो आम्रो आइसोलेट्स ट्रायंगल हो आई ना स्टेटमेंट नंबर फाइव पढ़े अनुस दो टाइम एंगल आ रुके सब बराबर ही था वन जी त्यों आम्रो आइसोलेट्स � यो एडी बनने साइड आम्रो की होन्जा बेस होन्जा कि नेगी यो बेस ना बनेगो एंगल बेस एंगल्स हो तेसो बाय यो बीडी बनने साइड रो यो एबी बनने साइड तक की होने वायो इक्वल पे होने वाय था आई ना फिगर में इक्वल दोस्तों ना देखिए पनी तो उसे आम्रो की होने वायो इक्वल होने भायो कि ना कि नेगी किना किना कि टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल तेवर माले बीडी इक्वल टू एबी लिखना पाए तेवर आमिले लिख सुम हैंस बीडी इज इक्वल टू एबी हमला यू क्यों बने कुछ हो यहाँ प्रूफ करने बने कुछ हमले प्रूफ करें हैंस इट इज प्रूफ्ड ठीक सा लाइयो आउट थ्योरम को क्वेश्चन लाए मिले यहाँ प्रूफ गरी सके का सों आए अब यो आउट थ्योरम को क्वेश्चन आरुचा आज लाइस होता आउट थ्योरम मने को बुक मारना पाको बाहर वाला सोचा क्या हो तो फिर यो क्वेश्चन जो आज वाले ले एकदम देरे प्रैक्टिस करने वाला एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन सारुवा आए इधर हो आजू आर लाइक कुने सब्जेक्ट को वीडियो भाई दिए उन थियो इसको वीडियो चाहिए हमरो नेपाल ऑनलाइन स्कूल में चाहिए ना यो वीडियो चाहिए तब बनाऊं ना मंदर तो पहले लाइक सोयसन दिन अमन लागे बने के सल्ला सुजाब दिन अमन लागे बने यो नंबर नाइन एट फोर नाइन फाइव नाइन फाइव एट नाइन फाइव यो नंबर म Rah, master.